Örneğimizde Circular Pattern işlemi inceleyelim. Katı bir cisimimiz var. Bu cisimdeki köprü görevi gören unsurun çoğaltılmasını istiyoruz. Çoğaltma bir eksen etrafında olacağı için çoğaltma yöntemini Circular Pattern olarak seçiyorum. Hangi unsuru çoğaltacağımı soruyor. Ben burada unsur harcından seçim yapmayı tercih ediyorum. Boz Extrude 4, Fillet 1 ve Fillet 3 işlemlerini seçiyorum. Çoğaltmayı nereye göre yapacağını belirlemek için pencere aktif hale getirdim. Burada dairesel bir kenar seçebilirim. Silindirik bir yüz seçebilirim. Ya da seçimi iptal edeyim. Konik bir yüz seçebilirim. Böylece aksini tanıyacak ve etrafında bir çoğaltma işlemi başlatacaktır. Çoğaltma nedenin 5 olmasını istiyorum. Bu 5 adetlik çoğaltmayı 360 derecede eşit aralıklarla yapmasını istiyorum. 60'er derece aralıklarla yapsın. Ya da değiştirelim. 25'er derece aralıklarla 14 tane yapsın. İşlemi tekrar değiştiriyorum. Eşit aralıklı olsun. 180 derecede 5 adet olsun. Bu çoğaltma işlemlerinden instant to skip özelliğiyle bir tanesini iptal ediyorum. Onaylayarak pencemi kapatıyorum.